我和程规是他求来的商业联姻，我等了很多年才等来的婚礼，抵不过他白月光的一句话。婚礼当天，他弃我去之。后来我实现诺言，选择离开时，他却哭红了眼。他求我，骗他，爱他，当成他，可惜他从来都不是。大家好。开始今天的分享之前，希望你能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的内容。一张照片在网上疯传，照片里的两人郎才女貌，女生被男生公主抱，只露出一个姣好的侧颜，洁白的裙子沾了些许泥泞，男生的眼神满满的心疼，夹杂爱意，我成了圈子里的笑话。因为照片的主人公是我男朋友和他的白月光，而我像一个恶毒女配拆散的相爱的人，也对我从来都不主角，也从来不是什么好人。我和程规是二十五岁时相识的，一面之缘，我俩见到对方的第一面就有了把对方追到手的想法，我们也的确这么做了，有意无意的接近对方。制造偶遇、误会、纠葛，看着对方一步步的沉沦，最终成为男女朋友。所以在双方父母知晓并提出姻亲的时候，毫不犹豫的就答应了。程规是程家大少爷，而我是许家大小姐。这场婚礼既是我和他的开始，也是两家的商业合作的起端。本来一切都按照预想的方向发展。可就在我和他筹备婚礼的期间，他的白月光回来了。程规知道这一消息的时候，正巧他在同我是婚纱，我穿着手工定制的鱼尾裙婚纱，同他一起站在镜子前，好看吗？我问他，侧了侧身子，好看的。听着他的回答，毫无疑问的是我是开心的。这身衣服也挺衬你的，我很喜欢。程规点头，手机铃声不知何时响了起来，突兀的回荡在周围。他掏出手机，确实看见的那一刻，久久愣神。怎么了？公司有什么急事吗？他摇头，往远方走去。我独自在偌大的落地窗前自顾的欣赏。接听电话后，他很着急，同说了几句客套话的，便匆匆离去。再然后就是那张照片的疯传，起初我并不在意。何成归在一起的大半年，他简直就是工作狂，且洁身自好。当然，这是在没撞见他们之前。那时在商场，刚好无意间看见并肩的俩人。成规提着购物袋，低头看着女孩，那女孩眉眼带笑，视线刚还与俩人对上。离程规找我退婚不到两天的时间，缘分就是这么奇妙。程规看见我也是明显的一愣，看清他身旁女孩的正脸，我倒是恍然大悟，怪不得我还一直在这段感情中怀有歉意。如今想来，倒是蛛丝马迹都有了思绪，真相大白，感情我们都是对方的替身。唯一不同的是，他的白月光回来了，没有愤怒。我神态自若的点头，挺直身与他擦肩而过。同一个商场，很不巧的，我们又撞上了。缘分有时候真是奇妙又狗血。我们看上了同一条裙子，其实也就一条裙子，让给他又何妨？阿成，我就不用了吧。这位小姐若是喜欢的话。我就不要了，你已经给我买了许多了，我很开心。话虽是这样说着，他的手却牢牢地扯住程规的袖子，视线也没舍得移开半分。程规看着我，欲言又止，还有忍不住的眼神，最终也没说些什么。我看着导购员，如果这位先生要这条裙子的话，给他们打九九折，其余人今天一帅八折。好的，老板，我看着他身旁的女孩，脸色一下变了。我好奇，仔细端详了他一下，却被程规微微侧身，隔绝视线。我好笑，转身离开。
，他约我见了面，开门见山的向我直奔话题，表明他的来意。很抱歉，许清，但我的确不能娶你了，我会补偿你的，我们的婚姻就此作罢吧。我切着餐盘里七分熟的牛肉，在他话音刚落的一刻，抬头看他，相似的面容。有一瞬间，我仿佛看到他还在我的身边。如果说我许清和他的白月光七分像，那么陈规和我的白月光八分像。一头黑发，眉眼上挑，薄唇，还有眼角下方的一颗小痣。只不过很快，我便回过神来。那个女孩，你的年少初恋吗？他愣了一下，随即点点头。你很爱她吗？很爱，很爱。我兀然的笑了，直视着他。那你怎么不在风华正茂的年纪娶了她呢？他低垂着眼眸，眉头微皱，微微转过头。不用你管，成规错了。在他和白心横跨的是他的母亲。我这个人喜欢一切都明了的感觉，花了点大价钱，结果不错。不过看成规的样子，倒是不知情，许是害怕查。他两者都不想舍，进退难。成规，是你说的要娶我的，结婚当时是你提出来的。你说结束就结束，你把我当什么了？你搞清楚，我们是商业联姻，就算我同意，你能全身而退吗？说完，我便起身离去。挺绝情的不是，大半年的相处，抵不过人去见他的心上人一面。因为他的心上人回来了，所以我就该乖乖的让位。那他还真是想错了。回到家时，觉得自己入戏太深了。我对成规，客观的讲，也是有感情存在的。和他在一起大半年左右，没什么爱意，但也没什么争吵。他会带我去吃好吃的，虽然大部分不是我爱吃的。会带我去游乐场，还有送我超级豪华的蛋糕。虽然是在他白月光生日的这一天，美名其曰在一起九十九天纪念日，他会每天送我一朵开得娇艳的玫瑰。虽然那白玫瑰是他白月光钟爱的，可能让我唯一觉得好的，大概就是他会为我做饭。厨艺挺好的，看他在厨房忙碌的时候，也会和我的记忆重叠。说实话，他的演技并不怎么好。也或许没想过瞒着我，是我压根就没往那方面想。同他一起做饭、看电视、陪他一过生日的那段时间，我们好像一对热恋中的情侣，希望从彼此的身上找寻更两对的关于心里人的点点滴滴。太多琐碎繁杂的小事、小浪漫、记忆的情景，很多时候我好像分不清。不过，我又清楚的知道。我对他的不是喜欢和爱，是一种眷恋和依赖。这场开始本就源于欺骗利用。我想，我应该及时止损。爆出他们亲密的照片、视频，流传的越来越多，始终没有女孩的全脸。我面无表情的刷动着手机，爱一个人的眼神是藏不住的，越来越像了。之后的聚会，说白了，无非就是。各行业各龙头父母带着自家千金公子聚在一起的商会，我也在其中。聚会上，我和成规见了面。他一身得体的西装，剑眉星目，跟在伯母的身旁。伯母看见我，热情的同我打招呼。我挂着得体的笑容同他问候。我看见伯母用手推了推成规，成规向前走了几步到我的身前。伯母看着我们，笑容灿烂，给了时间让我和成规独处。我同成规去了一个没人的阳台，四目相对，他先开了口：“许清。”他先叫了我的名字，我们不合适。我没想到他会这么说。我穿着晚礼服，微微歪头思索了一下：“那你和他就合适了吗？”他没有回答。我转过身，扶上了大理石柱。夜晚的风吹得刺骨的凉，我听见他的声音。他说：“许清，我们之间没有爱，成规，我不需要你的爱的。”
他站在我的身后，没有离开。程规只觉得对不起他，当初结婚是他提出的，他曾经也是真真切切和许清结婚的。大家都是成年人，他觉得现在及时止损还不晚，千错万错都在他。我们静静的站了许久，我感觉我肩上传来的热议是他的西服，我把搭在肩上的西服拿了下来，递回给他。转身走了。第二天，白心堵在我常去的咖啡馆。我当然认识他，凭那与我相似的眉眼。对，是凭他和我相似的眉眼。他坐在我的对面，一身白色连衣裙，披肩的长发。许小姐，我点点头，示意他继续说：“我是白心，阿成的女朋友，很冒昧的与你见面。”但还是想争取一下关于我和阿成，我们很相爱。认识他的那一年，我十八，他十九。我很爱他，由于种种不便明说，导致我们分开了很多年的时间。但还好，很多年后我们重逢，我们爱着彼此。许小姐这么好的人，我希望你能跟阿成解除婚约。我知道这个请求很冒昧失礼。但婚姻是需要爱情来维持的，希望许小姐。我耐心的听着她讲完。十九岁，真快呀、啊！她离开的那一年也是十九岁。她那么好的一个人，却是那么的傻。她讲完了，看着我，迫切的希望得到一个答案。自我介绍一下，我许清，成规的未婚妻。我看着他慢慢说道。我端起咖啡。他似是没想到我会这么说，许小姐，阿成爱的是我，我淡然一笑，但要和他结婚的是我。程规和白心俩人传沸沸扬扬，无意间刷到白心的朋友圈：“蓝天白云大海，爱的人常伴身旁。”我明白他在向我宣战，我觉得好笑，我压根就没想和他抢程规。手机传来消息。点进好友李如的对话框，许清，咋回事？妈的，姐吗？看不下去了，这不妥妥的渣男吗？白瞎了那张脸，还有那些平常和你不对付的几人到处传，圈子里都是关于你，反正不太好的话题。不过你放心，姐妹儿永远站在你身边。许清在键盘上敲敲打打，没太大感觉，没事儿。你知道的，我又不喜欢他，随便他们怎么说吧，我不在意，非他不可吗？我看着手机聊天页面，思绪仿佛又回到了曾经，我们年少，而他风华正茂，在我的记忆里一直满分，以至于这么多年，和他有关的一切都成了我的执念。他的眉眼，他的笑容，点点滴滴，那么痛彻心扉。只是想和他结婚，仅此而已。手机电话响起，我接通，手机电话传来程规的声音：“许清，我们见一个面吧。”地点：你常去的咖啡馆。挂断电话，我开着车便去赴约。那天的太阳很大，他静静地坐在那里，阳光刚好洒在他的发丝上，只一个侧脸，我仿佛回到了那年夏。他眉眼带笑喊我的名字，对我笑。我压下心中的苦涩，一步步走过去。无人知晓，我心中龌龊。考虑好了吗？程规看着我，点点头。想好了，许清，我不能娶你。这是我的答案。当初的确是我先提出结婚的，对此我感到很抱歉。他带笑的摸着手腕上的男士腕表。许清看了一眼，不是什么牌子。我握紧手中的手机，却是兀然的笑了。成规，我答应我们退婚。他却是猛地抬起头看我，欲言又止，不经意的望向窗边。你确定了？我点点头，开口：“祝你们幸福，不见。”我起身离开。世界那么大，也不止他一个。他只是像，不是他。我好像没必要委屈自己。
白心像一个胜利者一样再次出现在我的眼前，一成不变的米白色裙子，披肩长发。许小姐，好巧，难道不是你制造的偶遇吗？似乎是我说的话太过直白，他微微一怔，随即点点头，开口道：“许小姐，有兴趣坐一坐吗？”随便找了个附近的咖啡店，白心点了杯卡布奇诺。我要了杯冰美式，有事。我这次是专程开找许小姐道歉的。退婚并不是阿成，不是他的本意。你就为了说这话，大可不必。他却像没听到，仍旧自顾自的说着一大堆，藏不住的得意。我起身给了他一巴掌，他惊呼的捂住自己的脸庞。我冷笑，一个靠抛弃初恋拿钱出国的人。有什么资格在我面前乱叫？程母很快的得知了这件事，自然也是知道白心回国的事情。他只是觉得气闷，当初拿了他的钱，如今却又在他儿快要结婚的时间点赶了回家，还和他儿又成功的勾搭在一起，这叫他如何不气？他中意的儿媳妇如今也上门来提出退出婚约，他看着手里的照片。一口气没上来，晕了过去。再次醒来，睁眼是洁白的天花板。程规此刻坐在他的病床前，他纵有千般话万般语，却因为心中有一股气而卡在嗓子眼，只把眼睛闭上头，转向一边。程规在一旁焦急的喊着：“妈！”程母出院以后，单独见了白心。白小姐，我本不想说太难听的话。可你当初竟然收了我的钱，也得有点契约精神，对不对？就在我儿要结婚的时候，又赶了回来，成功和我儿勾搭在一起。居心何在？当初你拿的可不是一笔小数目。伯母，我和阿成并不是距离就可以冲淡的。我当初的确是拿了你的钱，但我是有苦衷的。我一定会尽快把钱还给伯母您的。我和阿成是真心的，程母冷笑一声，看着白心：“你拿着我的钱到国外留学，学了本事，如今再说把钱还我，你得了钱收了利，镀了一层金，如今又来和我儿纠缠。白小姐，账不是这么算的。”白心自然知道账不是这样算的，但要让他把成归让给别人，他做不到。他当初的确是收了程母的钱，因为他和他的差距太大，他想变优秀再回到他的身边。他曾经以为程规会等他一辈子，外面世界太多迷惑了他。经历了许多之后，发现还是曾经的人最好，所以他回来了。你看，程规爱的还是他白心，娶别的人也只是因为像他，是他赢了。伯母。对不起，程母看着眼前的人，开口说道：“白小姐，当初本就是一个试探，我没想过你会收下那笔钱，也走得那么决绝。当初是你母亲先找上我的，不是我要拆散你们。但现在是我要拆散你们，以程规母亲的身份，好自为之。程规最后约我见面，来找我和他结婚。”看得出开，他很疲惫。我不知道他们之间发生了什么。许清，请和我结婚。说完之后，就紧抿着唇，眼神飘忽。入夜的风冷，他穿着黑色的风衣，路灯照得昏昏暗暗。说实话，关于之前，蛮生气的，但好像我也没有什么理由拒绝。我反问他，不悔。他笔直的站着，像一个木头人。嘶哑的回答：“不悔。”我开着车驶出市中心，不知道开了多久，面前的建筑物一一远去，直到驾驶到一片无人的海域。此刻天已经微微暗，我招呼着他下了车。他站在我身旁，比我高了一个头不止，对着大海大喊三遍，说：“我要娶许清，我就答应你。”程规向前走了几步，小声的、别扭的，带着不情愿的、不大不小的喊了三遍。我向前走去
，双手做喇叭状喊道：“大声点！”我侧过身，他对着大海大声的喊着：“我要娶许清，我要娶许清，我要娶许清。”我看着他的侧脸，记忆重叠。那年我十八，也是这片海。他说他要娶我。那年夏，他穿着白衬衫。拉着我的手奔跑在海滩，我突然就很想哭，嚎啕大哭。但他早已不在我身旁。走吧，我们回城的路上，我们沉默着，谁也没开口。我猜想他一定不想娶我，所以我给他后悔的时间。成规，如果你以后敢再次抛弃我，让我成为笑话，我一定会报复你的。怎么报复？他看着窗外。连头也没转，你会吗？我给你后悔的时间。不用，我不会。我没有说话，毕竟我和他从某种意义讲，都算不得什么好人。我和程规的婚礼在四月中。我喜欢四月，最爱梨花。他没有意义，他游走于工作和酒吧之间。换句话说，他不在意，我也不在意。我只想嫁给他。这是我年少的执念，就当我也为陈燕穿了一次婚纱。婚礼是我一手操持的，还有陪我的李如。请柬是我一笔一画写的，除了人名用我和他的首字母代替，手捧花、布置场地等等，他都同我一起。时间过得很快，离我们的婚礼还有不到三天的时间。我和李如一起在公寓里畅聊，也许是喝多了。我抱着他的手臂，眼泪大颗大颗的流。我嘶哑着告诉他：“我好想他呀，我真的好想陈燕啊，陈燕，你个大坏蛋，这么多年了也不来我的梦里，为什么？”陈燕，陈燕，我忘不掉他，如如啊，我还是好想好想陈燕，他那么好，那么好。不知多久，我迷迷糊糊的睡着了。李如看着许清哭红的双眼，心里也涌上大片的难受。陈燕太好了，贯穿了许清的一整个青春年少。陈燕那么好的人，他舍不得忘记他，以至于这么多年，有关于他的一点，他都想抓住。那是一种深入骨髓的执念。李如不禁想：老天是那么的不公平。十八年的朝夕相处，却在他风华正茂的十八岁带走了他，只留下许清画地为牢。我早已经有中意的婚纱，成规穿着西服，不苟言笑。婚礼倒计时，我同他站在巨大的落地窗前，透过镜子，是十八岁的陈燕。就这件吧，我点头。他去隔间换了衣服。婚礼当天，宾客满座。我牵着父亲的手，一步步走向成规。他穿着西服，在我的前方。恍惚间，我只觉得是在向我的年少走去。我的手交付在成规的手中，肆意练着誓词。我发现他的焦急不安。在我说出我愿意的那一刻，他松开了我的手，在大厅上跑了。我看着面前空荡荡的手，一时竟没反应过来。当我转身的时候，只看见他的背影。我抓不住成规，就像抓不住十八岁的陈燕。我承受不住，晕了过去。只记得周遭宾客的吵闹声。醒来时，周遭围绕了很多人。透过人群，我看见了角落里的成规。我把众人都赶了出去，独独留下了成规。我想，我需要一个解释。白希要走了。我不想再一次的没有告别的单方面的接受他的离开。我抬头与程规对视，一字一句：“程规，你看，是你三心二意，最后受伤的却是我。怎么，程家大少爷这么废物吗？连扮演一个渣男都办不好。”我冷笑着挣扎着起身，一个耳光直直的甩在他的脸上，他还是表情淡淡。好像无论他做什么，我做什么都无所谓。牵动他情绪的永远都只有白心，因为他和陈燕相似的样貌，所以我就要受这样的委屈吗？不，我不欠他的，是他错了。
，做错事的人要受惩罚。其实晕倒在医院的那一刻，我梦见了陈燕，恍然间又回到了那年夏。他笑得张扬。我们同去寺庙，是我同他一起的路程。那寺庙建在最高的山上，那阶梯是通往的路。我望着那长长的引入山头的阶梯，他向我伸出手，我开口抱怨。陈燕，我们要走上去啊，好长的。他向我点点头，我同他走到三分之一，便走不动了，直接坐到了阶梯上，摆摆手。陈燕呐、啊，我走不动了。他无奈的笑了笑，拉着我起身到一旁的平地，在我身前蹲下。许清，我背你。我头埋在他的臂膀，他背着我一步一步稳稳的走着台阶。我问他。干嘛非要爬这个台阶？陈燕，那个寺庙很灵吗？老一辈都说很灵，心诚则灵。可我一点也不心诚，我爬不上那个台阶。我心诚，本就是为你求的。那我也要心诚。我要求我们的陈燕平安顺遂，岁岁常欢愉。怎么办？说出来是不就不灵了？陈燕，我有动力了，我要自己走阶梯。往后很多年，我都在自责，是不是那一年我心不成，没能独自走完那阶梯？佛祖没听到我的请求，所以他才没能岁岁平安。成规被成母压到我家面前，父母没给他好脸色。毕竟这次我可真的成圈子里的笑话了。我这人睚眦必报，更何况我想要的他也亲手打碎了。后开，其实我也没有那么的想嫁给成规，也想祝他和白星有情人终成眷属的。可是他说要娶我的，当时我也没拒绝，我承认，我也的确有私心。可当我满怀欣喜的准备好一切，他却抛下我走了。他打碎了我的梦，很多年的。对于成规而言，什么最让他心疼绝望？我想。大概是坠落的白月光了吧，他依旧站在那里，可却不是你记忆中要找寻的那个人。成规跟在我身后，他说要给我补偿，只要在他能力范围内。我提出要他陪我一个月，他思索过后还是答应了。好几次撞见白心，他站在原地，只是怔怔的看着，蓄起眼泪，却又转身离开，毫无例外。成规每次都会抛下我去追离开的人，我看着成规远去的背影，爱吧，爱吧，肆无忌惮的爱吧，爱的越深，失去的时候才越痛苦。一个月的时间，说长也不长，说短也不短，而且我确信成规有点喜欢我了。毕竟一个患得患失、争吵疯闹的白月光，怎么抵得上温柔体贴？几分相似的我呢？差不碎的时候，关于白心的所有都被传达到了成规的手机上。一开始的蓄意接近，步步沉沦。当初离开他是因为收了白母的钱，一笔不小的数目；而现在回来是因为创业被骗，欠下巨额数目。而这个漏洞，成规来填，刚好合适。那天的雨下得很大。我看见程规跟发了疯似的找到白心求证，在绝对的铁证面前，任何的解释都是徒劳无功。真相在别人告知的时候，杀伤力才最大。白心觉得自己没错，他只是想让自己变得更好，光明正大的站在他的身前。父母重男轻女，在他的认知，想要的一切只能靠自己争取。只不过世界太大，他太贪心，迷了眼。而在成规堕落的那一时刻，我许清将会是重新照进他暗淡生活里的一束光。他最珍贵的回忆，我会带着他一遍又一遍地重温。只不过这次的主角是我，我会陪着他，一次次的、一点点的占据他的生活，渗透点点滴滴。成规在我的陪伴下振作了起来。他爱上我了，他会在人声鼎沸时与我相拥，为我准备我喜欢的花，做我喜欢的饭菜。
，会在高朋满座的人里大大方方的承认我是他的爱人，一遍又一遍向我确定他爱我。陈规向我求婚的那一天，我早就收拾好了行李，他还以为他隐藏的很好。可我早早就看到了那枚隐藏的硕大钻石的戒指，还有他自以为我会感动的惊喜。那天来的人很多，他认识的，我认识的。灯光突然的暗淡，蜡烛的亮起，气球、玫瑰、鲜花，还有向我款款走来的他。他走到我的面前，单膝下跪，打开戒指盒的那一瞬间，他问我：“许清。”你愿意嫁给我吗？周围人的起哄声回荡在我的耳边，他听见了我的回答。我说：“我不愿意。”瞬间安静下来的周围，仿佛我的回答在回荡。我没理会，转身离开，回到我和程规的家，拉出我早已经准备好的行李箱离开，留下了一张十八岁的我和陈燕的合照。照片里里的我笑得灿烂。陈燕低垂着眸看着我，那年我们青春无敌。那天深夜下了大雨，程规在别墅外面站了一晚。第二天，我打开门的那一瞬间，他向我猛地扑过来，想要拥抱我，我没躲，被他紧紧的拥抱进了怀里。他在我耳边轻声私语：“假的，是吗？不是，大概是我的声音太过平静。”他把头从我的肩膀离开，双手按住我的肩。我看见他通红的双眼，感受到他颤抖的手臂。你看清楚，我不是他。他死死地盯着我。我挣开他的双手，声音淡淡：“成规，不悔不会。你食言了，这就是我的报复。”他的眼泪一瞬间流出，随后又紧紧地抱住我。我感受到肩上传来的失意，还有他哽咽的话语：“对不起，对不起，我后悔了。”许清，你骗我的，对不对？你不要这样，好不好？你可以继续把我当成他的，不要离开我，好不好？我真的求你了。他的手里还紧紧的攥住那张我用照片洗印的我和他。成规，你只是像他，你不是他。程规每天都会到我家的楼下，一坐就是一整天，有时候醉醺醺，但大都是沉默。家门口的路灯不怎么亮，偶尔会看见他大半个身子隐藏在黑暗中，只留下指尖的那一抹猩红。我做错了吗？透过窗户，我问自己。没有，我和程规，我自认为应该算扯平了。这带着报复为目的接近，不是也为他看清了一人，不至于白白当个冤大头。我订了张去美国的机票，我好像也不想和他纠缠下去了。离开的那一天，我谁也没告诉。我到了机场，我知道他会来，索性也就没进去，坐在外面等着他。我始终觉得告别是要双方知道的，正式的一场告别。他果然来了。看起来神色匆匆，寻找着我。我站起了身来，他看见我的那一刻，向我飞奔而来。你要走？我点点头，轻声嗯了一声。良久，他继续问道：“不走行吗？”“不行，道个别我就走了。”我这才注意他眼角下的乌黑、微微泛白的嘴唇。“什么时候回来？”“不知道。”“不要等我。”早已过了十月，天气泛冷。我扯出一抹笑，不向我告别吗？他把我拥入他的怀中，还是没忍住，传来哽咽。他没有挽留我，许是知道留不住。许清，好好吃饭。最终，他只对我说了这么一句话。我摘下围巾，成规弯腰，我为他戴上。对不起，好像剩下这个，我也不知道该说些什么了。他没说什么，拉过我的行李，把我送进了机场。他一直目送着我，我没回头。飞机离开故土的那一刻，我想起了最后程规对我说的一句话。他说：“往前走。”
。程归在看见那张照片后，心都凉了半截。又在听到许清的回答后，他真的后悔了，恨不得用酒麻痹神经，忘记那些自欺欺人。喝醉酒的那一刻，他许清爱的还是他程归，而不是照片里的那一人。程归承认。这个报复来得措不及防，直直的一击让他无法反抗。他承认，他爱上许清，而爱上许清，他不后悔。而那婚礼上的逃跑，他后悔了，肝肠寸断。原来他曾经也离他的幸福触手可及，只差一步，只差一步。他曾经以为爱就是他和白心，后来才明白。那是执念混合太多，那不是爱。他都快分不清。许清离开的那一天，他没挽留，他没资格挽留。他看得出来，许清好像从开都没有走出来。他就助他往前走，而他程归会守着他和许清的回忆，点点滴滴度过余生。其实很早之前，在美国买了套房子，好多年前。也记不清了。陈燕死的那一年，我去了美国，定居了纽约，爱上了灯红酒绿，以为他的离去不过就是一场梦。与李如俩小时的电话包，也会在另一方找到一些归属感。有段时间爱上了各种追求刺激的事物，那时候才感觉自己还活着。冲浪遇到海啸，漩涡吞噬我的那一刻。我被海水包围下沉，我闭上眼睛，我想死了也好。他死在海里，也许这也是我的归宿。我想见他。我和陈燕的点点滴滴如走马灯，在我脑海中浮现。年少、青春，那年他十八，我没死成。醒来的时候，睁眼是洁白的天花板。他们都从国内赶了过来，例如见我醒来。趴在我的病床，哭得昏天暗地。他告诉我，我福大命大。冲浪的一群人，就我一个活了下来，被冲到了岸上，又被人及时得发现，送往医院救治，捡回了一条小命。没意识前，我看见了陈燕，我也会想，是不是他在保佑我？他也不想我死去，他想我好好的活着。可没有他的世界，实在是难熬。我和陈燕四岁相识，青梅竹马，一直到十八。小时候我就喜欢黏着他，因为他是我们整个幼儿班最帅的小孩。而我脸皮厚，黏着黏着他，也从最开始的抗拒也会等我，给我带好吃的好玩的。后来渐渐的熟络起来，认识陈燕是我人生中最重要的事情。小学罚站，他会陪我。每次有什么想吃的东西，陈燕都有求必应。陈燕在对待我学习的事一点也不马虎。从小学到高中，他一直辅导着我的功课。后来我才知道，他是确保我万无一失的和我他一所学校。高中以前，陈燕战斗力爆棚，学校里的女生联合外校的哥哥欺负我，把我堵在巷子里。那天，陈燕去参加市里举办的数学竞赛，他们算好了。当时我一人害怕的躲在角落，陈燕就是在那时候来的。那天，他一个人拿着大铁棍，一个人和那群准备欺负我的打架。对方仗着人数优势，陈燕落了下风，但他每次都很快的又继续。他赢了，也受了伤，血顺着脑袋往下流。你们以后要是再敢欺负许清，一定比现在惨一百倍。我哭着上前抱住他，嚎啕大哭。他还在安慰着说道：“不要紧。”他住院的期间也是自责的哭泣。我让他以后不要打架，也不要再让自己受伤。他答应我以后不会打架，也不会让自己受伤。自那以后，他真的没有再打过架，也没人敢欺负我。他们都说陈燕保护我，连命都可以不要。陈燕在的时候，从没有让我受过一点委屈，毫不夸张的肯定的说，我永远都是他的第一位。而嫁给陈燕
，也是我年少就确定了的。情窦初开时，我便喜欢他，他告诉我，他也是。我们注定是要在一起的。自那以后，我放弃了刺激的项目，读书、创业、跑单，高强度的工作麻痹自己。我也会想证明，即使没有他，我也过得挺好的。但我好像其实一点也不好，他那么好的一个人，连死也是死的那么轰轰烈烈。天知道，我知道他为了救人而死的那一刻，我多希望他可以自私一点。可后来我想，像我们陈燕那么热烈的人，给他一万次的选择，他也会选择救人。所以，陈燕，我也会好好活下去的。也许很慢，但是很坚定。以上就是今天分享的故事，希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。